திருமலைலோக்கொனசாகுத்துன்னப்பாக்துலரத்தி நாராயினகிரி உஜ்யானவனம்லோ கியுலைன்லனு தனக்கி சேசின ஜையிவோ கருட வாகனம் பை சரி கோவிந்தராஜ ச்வாமி வாரி விகாரம் சரினிவாச மங்காப்புரம்லோ கல்யான வெங்கன்னகு கருட சேவா திருமலக்ஷேத்ரம்லோ சரிவாரி வாஷிக வசம் தொச்சுவாலு வைப்பாவங்க பரிசமாப்தமையை மோடு ரோஜுல பாட்டு ஆகலாதகரம் பக்தி வாத்தாவரணம்லோ வேருக்கக சாகினா ச்வாமி வாரி வசம் தொச்சுவாலு பக்துலனு தன்மையிலனு செய்சை ஈ சிந்தர்ப்பங்க சினிவாரம் வசம் தொச்சும் மண்டபம்லோ சரி சிதாராம லக்ஷ்மனா ஆஞ்சனைய ச்வாமி வாரிக்கி சரி ருக்மினி கிரிஷ்ணுலக்கு சரி தேவி புதேவி சமேத மலையப்ப ச்வாமி வாரிக்கி ஆகமுக்தங்க ச்னப்பன திருமஞ்சனம் நிர்வைகின்சி தூபதிப நிவேதனலு சம்மர்ப்பின்சாரோ அனந்தரம் மாலைய மாடவிதுல்லோ ச்வாமி அம்மவார்லு திருச்சுபை விகரிஸ்து பக்துலக்கு அபை பிரதானம் செய்சாரோ देवदेवுடி வசம் தொத்சுவம்தோ திருமலக்ஷைத்ரம் புலக்கின்சிந்தி வைப்போ பேதங்க முகிசின சரிவாரி வாஷிக வசம் தொத்சுவால் பாகங்க ஆகரி ரோஜைன செனிவாரம் மூடு பிரத்தேக ச்தான பேட்டால பை வேன் சேசினா சீதாராம லக்ஷ்மனா ஆஞ்சினைய ச்வாமிக்கி சரி ருக்மினி கிரிஷ்ணுலக்கு அலாகே சரிதேவி புதேவி சமேதா சரி மலையப்ப ச்வாமி வார்ல உத்சோ முர்த்தலக்கு பஞ்சாம்ரதாலு பலு ரகால சுகந்த பரித திரவ்யாலதோ வேடுகுக வசம் தொத்சுவானி கண்ணுலு பண்டுக சாகின தேவதேவுள்ள வசம் தொத்சு வைப்பவானி கணுலாராதிலகின்சின பக்த கோடி ஆத்தியாத்மிக பாரவச்யம்லோ ஓலனாடிந்தி அனுந்தரம் வசம் தொத்சு மந்தபம்லோ ச்வாமி அம்மவார்லக்கு TTD GR ச்வாமல ஆத்வர்யம்லோ ஆஸ்தானம் நேர்வையின்சாரும் ஆப்பை சீதாராம லக்ஷ்மனலு ருக்மினி கிரிஷ்ணுலு சரிதேவி புதேவி சமேதா சரி மலையப்ப ச்வாமி வாரு வேர் வேரு திருச்சில பை கொலுவுதிரக சரி பக்தான்சனைய ச்வாமி வாரு வீரிக்கி அப்பிமுக்கங்க மரு திருச்சு பை வேன்சேசி ஆலைய மாடவிதுலோ உரேக்யாரு பக்துலு கோவிந்த நாம ச்மரனலு சேச்து மாடவிதுலோ திருமல ஜையிவோ கேச் ரினிவாச ராஜாதி சின்சாரோ திருமல நாராயினகிரி உத்தியான வணம்லோனி சர்வதர்சனம் திவியதர்சனம் கியுலைன்லனும் செனிவாரம் ஆயின பரசிலின்சாரோ சரிவாரி சேவக்குலு பக்துலக்கு சேச்துன்ன சேவலனு பரசிலின்சி பலு சூச்சனலு சேசாரோ பக்துல ரத்தி அனுக்கியங்க பிருத்தும் கியுலையின்லோ பக்துலு வேச்சி உண்டி சுமாருக பஜ்சினந்து கண்டல சமையம் கூட அவசரம் படையி சந்தர்ப்பன்லோ வரந்தரிக்கி உப்பயோகங்க உண்ணடானிக்கி அன்னி சவகரியால கல்பனலோ திருமல திருப்பத் தேவச்தானம்லும் அன்னி விபாகால வாரு கூட அதிகாருள் சிப்பந்தி ரேம்பவல்லு வாரும்தரைக்குச்சியில் 
మనము వీఐపీ బ్రేక్కి సంబంధించి కూడా పరిమితి సంఖ్యలోనే జారీ చేయాలన్న సంకల్పానికి అనుగుణంగా గట్టిగా కృషి చేస్తున్నాము అందరి సహకారంతో తప్పకుండా అందరికీ సౌకర్యం కాబట్టి హితోధికంగా వచ్చే రోజుల్లో అందరి భక్తులు కూడా కాస్త ఎక్కువ అసౌకర్యానికి గురి అవుతారు కాబట్టి సమయమనంతో వారు ఓర్పుతో ఉండి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం సిబ్బందికి వారు సహకరించాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ ఓం నమో వెంకటేష్ ఆయ్ చిత్తూరు జిల్లా వాల్మీకిపురంలో నిలవైన శ్రీ పట్టాభిరామ స్వామి వారి ఆలయంలో శ్రీరామనవమి బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా ముగిశాయి ఈ నెల ఇరవై రెండవ తేదీ నుంచి స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలను తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఘనంగా నిర్వహించింది చివరి రోజైన శనివారం పాంచరాత్ర ఆగముక్తంగా చక్రస్నాన వేడుకలను నిర్వహించారు ముందుగా ఆలయంలోని ఊంజల్ మంటపంలో సీతాలక్ష్మణ సమేత శ్రీరామచంద్రమూర్తిని కొలు తీర్చారు అర్చక స్వాములు సుగంధ భరిత ద్రవ్యాలతో మంగళ వాయిద్యాలు వేద మంత్రోచ్చారణల నడుమ వేదోక్తంగా స్నపన తిరుమంజనాన్ని నిర్వహించారు అనంతరం చక్రస్నానాన్ని శాస్త్రోక్తంగా జరిపారు నెల్లూరు జిల్లా చిన్నమాంబట్టులోని శ్రీ కాశీ విశ్వేశ్వర స్వామి దేవాలయం పురాతన పుణ్యక్షేత్రంగా విలసిల్లుతోంది చోళరాజుల కాలంలో నిర్మితమైన ఈ ఆలయంలో ప్రతి పౌర్ణమి పర్వదినాన విశేషంగా ఉత్సవాలు నిర్వహించడం ఆనవాయితే ఈ సందర్భంగా శనివారం స్వామివారి దివ్య కళ్యాణ మహోత్సవం అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించారు నెల్లూరు జిల్లా సుల్లూరుపేట సమీపంలోని తడమండలం చిన్నమాంబట్టులో కొలువైన కాశీ విశ్వేశ్వర స్వామి దేవాలయంలో స్వామివారి కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించారు పదకొండవ శతాబ్దంలో చోళరాజులు ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించినట్లు శాసనాల ద్వారా తెలుస్తోంది ఇంతటి ప్రాశస్త్యం ఉన్న ఈ క్షేత్రంలో ప్రతి నెల పౌర్ణమి రోజున విశేషంగా ఉత్సవాలు నిర్వహించడం సాంప్రదాయం ఈ సందర్భంగా శనివారం శ్రీ కాశీ విశ్వేశ్వర స్వామి ఆలయంలో అన్నపూర్ణ సమేత కాశీ విశ్వేశ్వర స్వామి ఉత్సవమూర్తులకు గ్రామోత్సవాన్ని వేడుకగా నిర్వహించారు భక్తులు అడుగడుగున స్వామివారికి కర్పూర నిరాజనాలు సమర్పించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు అనంతరం గోమాతకు ప్రత్యేక పూజలు జరిపారు ఆపై ఆలయంలోని ప్రత్యేక వేదికపై స్వామి అమ్మవార్లను సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి కొలువు తీర్చారు అర్చక స్వాములు గణపతి పూజ కంకణ పూజ మాంగల్య పూజ పూర్ణాహుతి కార్యక్రమాలను శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు ఆపై అన్నపూర్ణ సమేత కాశీ విశ్వేశ్వర స్వామి కళ్యాణాన్ని అత్యంత వైభవంగా జరిపారు భక్తుల శివనామ స్మరణలతో ఆలయ ప్రాంగణం మార్మోగింది విశేష సంఖ్యలో పాల్గొన్న భక్తకోటి స్వామి అమ్మవార్ల కళ్యాణాన్ని వీక్షించి తరించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా ఉప్పలగుప్పం మండలం సవరపాలెం గ్రామంలో శ్రీ ముత్యాలమ్మ శ్రీ మహాలక్ష్మమ్మల విగ్రహ ప్రతిష్టాపనోత్సవాలను వేడుకగా నిర్వహించారు భక్తులు విశేష సంఖ్యలో ఈ ఉత్సవంలో పాల్గొని అమ్మవార్లకు జరిగిన పూజాది కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని తరించారు తెలంగాణ రాష్ట్రం వికారాబాద్ జిల్లా కోడంగల్లో హనుమత్ జయంతి ఉత్సవాలను వైభవంగా నిర్వహిస్తున్నారు ఇందులో భాగంగా శనివారం పట్టణంలో భక్తులు ర్యాలీ నిర్వహించారు స్వామివారి ప్రతిమను ప్రత్యేక వాహనంపై కొలువు తీర్చి భక్తుల జై హనుమాన్ స్మరణల నడుమ ఆద్యంతం భక్తిరస భరితంగా జరిగిన ర్యాలీలో భక్తులు విశేషంగా పాల్గొన్నారు నెల్లూరు జిల్లా గూడూరు పట్టణంలోని శ్రీ కోదండ రామాంజనేయ స్వామి దేవాలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా శనివారం స్వామివారు హనుమంత వాహనంపై ఊరేగుతూ భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు సర్వాలంకార భూషితులై చిద్విలాసంగా ఊరేగుతున్న స్వామివారిని భక్తులు దర్శించి కర్పూర నిరాజనాలు సమర్పించారు తిరుపతి పుణ్యక్షేత్రంలో శ్రీ కోదండరామస్వామి వారి వార్షిక తెప్పోత్సవాలు శనివారం అంగరంగ వైభవంగా ముగిశాయి మూడు రోజుల పాటు ఆహ్లాదకర వాతావరణంలో రామచంద్ర పుష్కరిణిలో శోభాయమానంగా జరిగిన స్వామివారి తెప్పోత్సవాలు తిరునగరి వాసులను అలరించాయి ఈ సందర్భంగా ఆలయం నుంచి ప్రత్యేక అలంకారంలో శ్రీ సీతారామ లక్ష్మణులు తిరుచిపై ఊరేగుతూ రామచంద్ర పుష్కరిణికి చేరుకున్నారు అక్కడ పుష్పమాలలు విద్యుత్ దీప తోరణాలతో చూడచక్కగా సిద్ధం చేసిన తెప్పలపై స్వామి అమ్మవార్లను వేంచేపు చేసి తెప్పోత్సవాన్ని నిర్వహించారు వేద పారాయణం భక్తి సంకీర్తనలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ మొత్తం తొమ్మిది పర్యాయాలు కోదండరాముడు సీతాలక్ష్మణ సమేతంగా పుష్కరిణి జలాల్లో విహరిస్తూ భక్తుల కర్పూర హారతులు అందుకున్నారు సనాతన హైందవ సంస్కృతిలో దేవాలయ వ్యవస్థకు ఎనలేని ప్రాధాన్యత కల్పించబడింది వేదాల నుంచి ఆగమాలు ఆగమాల నుంచి దేవాలయ వ్యవస్థ రూపాంతరం చెందింది అటువంటి దేవాలయాలకు మూల స్తంభంగా ధ్వజస్తంభం నిలుస్తోంది ఏ ఉత్సవాలు ఊరేగింపులు జరగాలన్నా ధ్వజస్తంభానికి తొలి పూజలు నిర్వహించి ప్రారంభించడం సాంప్రదాయం ఇంతటి ప్రాశస్త్యం ఉన్న ధ్వజస్తంభంపై శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ అందిస్తున్న ప్రత్యేక కథనం ఆలయాల నిర్మాణం ఆగమ శాస్త్రాల ప్రకారం జరుగుతుంది ఈ ఆగమాలలో ధ్వజస్తంభానికి ఎనలేని ప్రాధాన్యత కల్పించారు ఆలయానికి ముఖభాగం గర్భాలయం అయితే ధ్వజస్తంభాన్ని హృదయంగా భావిస్తారు ఎంతో ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకున్న ధ్వజస్తంభం భక్తుల తొలి నమస్సులు అందుకుంటుంది 
పురాణ కథనం ప్రకారం శ్రీకృష్ణ భగవానుడి పరమ భక్తుడైన మయూర ధ్వజుడే నేడు ఆలయాలలో భగవంతుడి స్వరూపంగా పూజలు అందుకుంటున్న ధ్వజస్తంభం అని తెలుస్తోంది ద్వాపరయుగంలో కురుక్షేత్ర సంగ్రామం అనంతరం చక్రవర్తి సింహాసనం చేపట్టిన ధర్మరాజు ధర్మబద్ధుడై రాజ్యాన్ని పాలిస్తూ ఉంటాడు ఆ సమయంలోనే కించిత్ గర్వానికి లోనైన ధర్మరాజుకు గర్వభంగం చేయాలని తలచిన శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు అతనికి అశ్వమేధయాగం చేయమని సూచిస్తాడు అశ్వమేధయాగానికి సన్నద్ధులైన పాండవులు యాగాస్వాన్ని దేశ పర్యటనకు పంపుతారు పాండవుల పరాక్రమాలు ఎరిగిన సామంతరాజులు ఆ అశ్వాన్ని ఆపే సాహసం చేయలేదు ఈ క్రమంలోనే చివరకు ఆ అశ్వం శ్రీకృష్ణ భగవానుడి భక్తుడైన మయూరధ్వజుడి రాజ్యమైన మణిపురికి చేరుకుంటుంది మహాదాతగా పేరుందిన మయూరధ్వజుడి కుమారుడు తామ్రధ్వజుడు యాగాస్వాన్ని బంధిస్తాడు అతనితో యుద్ధానికి దిగిన పాండవులు ఓడిపోతారు ధర్మరాజు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మను తరుణోపాయాన్ని సూచించమని ప్రాధాయపడతారు అప్పుడు కృష్ణుడు పరమ భక్తుడైన మయూరధ్వజుడిని యుద్ధంలో ఓడించడం అసాధ్యం కావున మనం ఇరువురు బ్రాహ్మణ వేషాలలో అతని రాజ్యానికి వెళ్లాలని నిశ్చయించి బయలుదేరతారు తన రాజ్యానికి వచ్చిన ఆ విప్రులిద్దరినీ మయూరధ్వజుడు రాజమర్యాదలతో సేవించి వారికి దానమివ్వాలని సంకల్పిస్తాడు ఈ విషయాన్ని గమనించిన కృష్ణ ధర్మరాజులు తాము అటవీ మార్గంలో పయనిస్తున్న సమయంలో ఓ సింహం తమ కుమారుణ్ణి అడ్డగించి ఇతన్ని విడిచిపెట్టాలంటే మయూరధ్వజుడి శరీరంలో సగభాగం కావాలని అడిగిందని చెబుతారు దానికి వెంటనే సిద్ధమైన మయూరధ్వజుణ్ణి స్వయంగా అతని భార్య పుత్రులే సగభాగం కొయ్యడానికి ఉపక్రమిస్తారు అప్పుడు మయూరధ్వజుడి ఎడమకంట నీరు గమనించిన ధర్మరాజు రాజా మీరు బాధపడుతూ ఇచ్చే దానాన్ని స్వీకరించలేమంటారు అప్పుడు మయూరధ్వజుడు నా కుడి భాగం పరోపకారం దానమిస్తున్నాను తాను ఎందుకు పనికిరాననే బాధతో తన ఎడమ భాగం శరీరం దుఃఖిస్తోందని పేర్కొంటాడు అతని సహృదయతకు దానశీలతకు ముగ్ధుడైన ధర్మరాజు పశ్చాత్తాపంతో కృష్ణుడి చరణాలను ఆశ్రయిస్తాడు మయూరధ్వజుడి భక్తికి సంతోషించిన కృష్ణ భగవానుడు ఏదైనా వరం కోరుకోమనగా ఎప్పుడూ పరోపకారం ఉపయోగపడేలా తన శరీరం నిత్యం నీ సన్నిధిలో ఉండాలని కోరుతాడు దాంతో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ దైవ చింతనకు ఆధ్యాత్మిక భక్తికి ప్రతిరూపాలైన భగవత్ సన్నిధానాలలో నీవు ధ్వజస్తంభంగా విరాజిల్లుతావు ఆలయాల్లోని మూల విరాట్టుకు సమానంగా నీకు పూజాధికారులు ధూప దీప నివేదనలు అందుతాయి నీ ముందు ఎవరైతే ప్రతినిత్యం దీపం ఉంచి ప్రదక్షిణలు చేస్తారో వారి జన్మ సఫలం అవుతుందని అనుగ్రహిస్తాడు అలాగే భక్తులు ముందుగా నీ దర్శనం చేసుకున్న తర్వాతే తన దర్శనానికి వస్తారని వరాన్ని ప్రసాదిస్తాడు ఇక ఆలయాలలోని సకల కళలకు మూలస్థానంగా పరిడ వెళుతున్న ధ్వజస్తంభానికి జీవధ్వజం దారు బేరమనే పేర్లు ఉన్నాయి మూలమూర్తులకు జరిగే అనుష్ఠానాలు అర్చనాదుల వల్ల భగవంతుడి చూపు ఈ ధ్వజస్తంభాలకు చేరుతుందని శాస్త్రవచనం పవిత్రతతో పాటు దైవశక్తి కూడా ధ్వజస్తంభంలో నిబిడీకృతం అవ్వడం వల్ల ధ్వజస్తంభం వద్ద దీపారాధన బలిహరణలు జరుగుతాయి ధ్వజస్తంభానికి కింది భాగంలో శ్రీకూర్మ యంత్రాన్ని ప్రతిష్ఠిస్తారు ధ్వజస్తంభం పై భాగాన పతాకంలాగా మూడు వరుసల్లో జెండా ఎగురుతూ ఉంటుంది దీనిని మేఖల అంటారు వీటికి చిరుగంటలుంటాయి వైష్ణవాలయాల్లో ఈ మేఖల కింద సుదర్శన చక్రం శివాలయాల్లో నందీశ్వరుడి ప్రతిమలు ఉంటాయి ధ్వజస్తంభం ఉన్న భగవంతుడి నిలయాలను మాత్రమే దేవాలయాలంటారు ఏ ఆలయంలోనైనా ధ్వజస్తంభం ఉంటే ఆ ఆలయాలలో ఉత్సవాలు ఊరేగింపులు జరుగుతాయని అర్థం ఇందుకు ఉదాహరణ తిరుమలలోని శ్రీ ఆదివరాహ స్వామివారి సన్నిధి ఇక్కడ ధ్వజస్తంభం ఉండదు కావున స్వామివారికి కేవలం త్రికాలార్చనలే తప్ప ఎలాంటి ఉత్సవాలు ఊరేగింపులు ఉండవు ఉత్సవాలు ఊరేగింపులు విశేష పర్వదిన కైంకర్యాలన్నీ తిరుమలలో కేవలం శ్రీ వెంకటేశ్వరుడికి మాత్రమే జరుగుతాయి సనాతన వైదిక ధర్మానికి ఆచార వ్యవహారాలకు ఆలవాలమై వెలుగొందుతున్న దేవాలయ వ్యవస్థలో ధ్వజస్తంభానికి ఉన్న ప్రాముఖ్యతను దృష్టిలో ఉంచుకొని తిరుమలకు వచ్చే ప్రతి భక్తులు శ్రీవారి సన్నిధిలో ఉన్న ధ్వజస్తంభ దర్శనం చేసుకునేలా ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు టీటీడీఈఓ అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ పర్యవేక్షణలో ధ్వజస్తంభం ముందు భాగంలో ఒక కదిలే పైకప్పును ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేశారు దీనిని అవసరమైనప్పుడు తొలగించి ఎండాకాలం తదితర సమయాలలో తిరిగి అమర్చుకోవచ్చు ఇలా చేయడం ద్వారా మహద్వారం నుంచి క్యూలైన్లలో శ్రీవారి దర్శనానికి వెళ్లే భక్తులు ధ్వజస్తంభాన్ని దర్శించుకుని నమస్కరించే సౌలభ్యం కలిగింది 
అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడి అనంత వైభవానికి తార్కాణంగా ఆకాశాన్ని అంటుతున్నట్లు బంగారు కాంతులతో మెరిసిపోయే ధ్వజస్తంభ దర్శనం కల్పించిన టీటీడీపై భక్తలోకం ప్రశంసల జల్లు కురిపిస్తోంది ఓం నమో వెంకటేశాయ ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర గో సంరక్షణ ట్రస్ట్ వందే గోమాతరం గోవుతో మానవ జీవన వ్యవస్థకున్న అనుబంధం విడదీయరానిది గో సంతతిని సంరక్షించాలన్న మహత్తర ఆశయంతో గోమాత విశిష్టతను తెలియజేస్తూ మన సనాతన సంప్రదాయ పరిరక్షణే ధ్యేయంగా శ్రీ వెంకటేశ్వర గో సంరక్షణ ట్రస్టును టీటీడీ నెలకొల్పింది ఈ సత్సంకల్పంలో మీరు భాగస్వాములు కండి శ్రీవారి కరుణామృతాన్ని పొందండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ను చూడండి www.tirmula.org లేదా www.ttdsevaonline.com ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం భద్రాచలంలో సీతారాముల వసంతోత్సవ ఉత్సవం నేత్ర పర్వంగా జరిగింది శ్రీరామనవమి ఉత్సవాల్లో భాగంగా పలు రకాల పుణ్య జలాల్లో పసుపు కుంకుమ చందనాది మంగళ ద్రవ్యాలను కలిపి ఆ పరిమళ భరిత వసంతపు జలాలతో బేడ మంటపంలో స్వామి అమ్మవార్లకు అభిషేకం నిర్వహించారు అనంతరం భక్తులు స్వామి అమ్మవార్ల తిరువీధి ఉత్సవంలో పాల్గొని ఒకరిపై ఒకరు వసంతాలను చల్లుకుంటూ రామ భక్తిలో తడిసి ముద్దయ్యారు తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజ స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారికి పున్నమి గరుడ సేవ విశేషంగా జరిగింది చల్లని చంద్రుడి వెన్నెల వెలుగులో స్వామివారు స్వర్ణాభరణాలు పుష్పమాలలు ధరించి గరుడ వాహనంపై భక్తులకు అభయ మోసగారు మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆహ్లాదకరంగా సాగిన గోవిందరాజ స్వామివారి వాహన సేవలో భక్తులు భక్తి ప్రపత్తులతో పాల్గొన్నారు ఇక ఇటు తిరుపతికి సమీపంలోని శ్రీనివాస మంగాపురం గోవిందనామ స్మరణలతో మార్మరోగింది నవరత్న ఖచిత దివ్యాభరణ కాంతులతో దేదీప్యమానంగా కొలువుదీరిన శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వరుడు ప్రియ భక్తుడైన వైనతీయుడిపై వేంచేసి భక్తుల కర్పూర నీరాజనాలు అందుకున్నారు పున్నమి వెన్నెల వెలుగుల్లో దేవదేవుడి ఉత్సవ వైభవాన్ని భక్తులు తిలకించి పులకించారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఏలూరులోని శ్రీ విందియావాసిని సమేత నగరేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారి కళ్యాణ మహోత్సవాలు వేరుకగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా గంగా పార్వతీ సమేతంగా నగరేశ్వరుడికి అర్చకులు శైవాగ ముక్తంగా కళ్యాణం నిర్వహించారు మేనతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ కనుల పండుగగా సాగిన ఆది దంపతుల కళ్యాణోత్సవంలో భక్తులు విశేషంగా పాల్గొని తరించారు అలాగే పోస్టల్ కాలనీలోని శ్రీ వల్లి దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్య స్వామివారి ఆలయంలో స్వామి అమ్మవార్ల కళ్యాణం నేత్రపర్వంగా జరిగింది గణపతి పూజ పుణ్యాహవాచనం తదితర క్రతువులతో వల్లి దేవసేన సమేత స్వామివార్లకు ప్రత్యేక పూజలు జరిపి ఘనంగా కళ్యాణోత్సవాన్ని పూర్తి చేశారు చైత్రమాస పౌర్ణమి రోజు హనుమాన్ ఆలయాలు జై శ్రీరామ జై హనుమాన్ నామస్మరణలతో మారుమరుగాయి ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని పలు దేవాలయాలు హనుమ జయంతి ఉత్సవాలతో శోభిల్లాయి హనుమాన్ శోభాయాత్రలు ఆకు పూజల్లో భక్తులు ఉత్సాహంగా పాల్గొని రామ భక్తుడి దీవెనలు అందుకున్నారు ఆ విశేషాల సమాహారం మీకోసం జగిత్యాల జిల్లాలోని సుప్రసిద్ధ హనుమాన్ క్షేత్రం కొండకట్టు భక్తజన సంతరంగా దర్శనమిచ్చింది హనుమాన్ దీక్ష స్వీకరించిన భక్తులతో పాటు రాష్ట్రం నలుమూలల నుంచి విచ్చేసిన ఆంజనేయస్వామి భక్తులు ఆలయంలో బారులు తీరి స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు అలాగే కరీంనగర్ లోని శ్రీ పంచముఖ ఆంజనేయస్వామి ఆలయంలో స్వామివారికి హనుమ జయంతి సందర్భంగా విశేష పూజలు జరిగాయి ఈ సందర్భంగా పలువురు భక్తులు హనుమాన్ దీక్ష స్వీకరించారు ఇక వేములవాడ మహాపుణ్యక్షేత్రంలో రామ భక్త హనుమాన్ కు ప్రత్యేక ఆరాధనలు నిర్వహించారు అధిక సంఖ్యలో విచ్చేసిన భక్తులు హనుమాన్ దీక్షాధారులతో ఆలయ ప్రాంగణం కిక్కిరిసింది ఇటు జగిత్యాల జిల్లా కోరుట్లలో చిన్న హనుమాన్ జయంతి ఘనంగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా శోభాయాత్ర నిర్వహించారు భక్తులు ఉత్సాహంగా ఈ శోభాయాత్రలో పాల్గొని జై హనుమాన్ నామస్మరణలు చేశారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఏలూరులోని ఆర్యాపేట గ్రామంలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆర్థిక సహకారంతో శ్రీ భక్తాంజనేయ స్వామి వారి నూతన విగ్రహ ప్రతిష్ట వేడుకగా జరిగింది యాగశాలలో పలు క్రతువులు పూర్తి చేసి శాస్త్రోక్తంగా స్వామివారి ప్రతిష్ట నిర్వహించారు భక్తులు సామూహిక ఆకు పూజలతో హనుమంతుడిని సేవించి తరించారు 
మెదక్ జిల్లా వెల్దుర్తిలోని హనుమాన్ ఆలయంలో భజరంగ్ బలి విగ్రహాన్ని సింధూరంతో కమనీయంగా అలంకరించి పూజలు నిర్వహించారు అలాగే ఇటు చిన్న కొట్టి ముక్కలలోని శ్రీ సహకార ఆంజనేయ స్వామి ఆలయంలో స్వామివారికి విశేష పూజలు నిర్వహించారు భక్తులు ఆలయంలో ప్రదక్షిణలు చేసి రామభక్తుడిని దర్శించుకున్నారు మహబూబ్ నగర్ జిల్లా ఉరుకొండలోని శ్రీ ఆంజనేయస్వామి ఆలయంలో స్వామివారికి పంచామృతాభిషేకాన్ని కన్నుల పండుగగా నిర్వహించారు అభిషేకానంతరం నాగవల్లి దళాలతో పుష్పమాలలతో ఆంజనేయుడిని అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా తున్నిలోని శ్రీ కోదండరామ సైత భక్తాంజనేయ స్వామి ఆలయంలో స్వామివారికి ఆకు పూజను భక్తిరస భరితంగా నిర్వహించారు అనంతరం మంగళహారతులు అందజేసి భక్తులకు తీర్థప్రసాద వితరణ చేశారు రంగారెడ్డి జిల్లా కర్మన్ ఘాట్ ఆంజనేయస్వామి ఆలయంలో స్వామివారికి హనుమ జయంతి ఉత్సవాలను నేత్రపర్వంగా జరిపారు ప్రత్యేక అలంకరణలో మెరిసిపోతున్న రామభక్తుడిని భక్తులు భక్తి ప్రపత్తులతో దర్శించుకుని పూజాధికారులు నిర్వహించారు ఇటు చేవెళ్ల మండలం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ఉపాలయంలో కొలువైన శ్రీ ప్రసన్నాంజనేయ స్వామి మందిరంలో హనుమాన్ దీక్ష స్వీకరించిన భక్తులు విశేష హోమాలు నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా భక్తులు హనుమాన్ చాలీసా పఠిస్తూ హోమాన్ని పూర్తి చేసి పూర్ణాహుతి సమర్పించారు నిజామాబాద్ ఆర్మూర్ రోడ్డులోని రోకడ హనుమాన్ మందిరంలో స్వామివారి జయంతి ఉత్సవాలు కోలాహలంగా జరిగాయి ఇందులో భాగంగా రామభక్తుడిని ప్రత్యేక అలంకరణలో కొలువు తీర్చి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా భువనగిరిలో హనుమాన్ శోభాయాత్ర కోలాహలంగా జరిగింది భక్తులు ఉత్సాహంగా కాషాయ జెండాలు చేతబూని రామభక్తుడికి జై అంటూ శోభాయాత్రలో పాల్గొన్నారు విజయవాడ ఉత్తరాది మఠంలో హనుమ జయంతి వేడుకలు కన్నుల పండుగగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా రామభక్తుడికి పంచామృతాలు పండ్ల ముక్కలతో కన్నుల పండుగ అభిషేకం నిర్వహించి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు అలాగే శ్రీ ఆంజనేయ స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారి జయంతి వేడుకలను కన్నుల పండుగగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఆలయ ప్రాంగణంలో స్వామివారి ఉత్సవమూర్తిని ప్రత్యేక అలంకరణలో కొలువు తీర్చి ఆకు పూజ జరిపారు ఆపై పంచామృతాభిషేకం పవన సూక్త హోమాలను నిర్వహించి భక్తులకు తీర్థప్రసాద వితరణ చేశారు తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళానిరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమల నాదనీరాజనం వేదికపై శనివారం రాత్రి కథక్ నృత్య రూపకం ఆహ్లాదకరంగా సాగింది కోల్కతాకు చెందిన దీపక్ అరోరా బృందం నృత్య ప్రదర్శన ఆద్యంతం శ్రీవారి భక్తులను కట్టిపడేసింది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలందరితో సమాప్తం తిరిగి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుద్దాం ఓం నమో వెంకటేశాయ